I go second year in Bible school. Jsem ve druhém roce biblické školy. In Sweden, Uppsala. Ve Švédsku, v Uppsala. Hey. But today we're gonna speak about spiritual problems. A dneska budeme mluvit o duchovních problémech. So, do you guys want to be brave? Chcete být odvážní? Yeah. I want to hear it one more time. Do you guys Chci want to, to be slyšet? brave? Chcete být odvážní? Na, na, na. Come no. on now, come on now. I want to start in Luke 4, 18 and 19. Uh, chci začít v Lukáš, v Lukáš 4, uh, 18 až 19. The Spirit of the Lord is upon me. Uh, okay. uh, Duch hospodinů je, na, je nade mnou. Because he has anointed me to preach the gospel to the poor. Neboť mě, poma, neboť mě pomazal nést evangelium chudým. He has sent me to heal the broken hearted. Poslal mě vyhlásit propuštění zajetým a prohlédnutí slepým. To proclaim liberty to the captives and recovery of sight to the blind. Jo, um, to jsem přečet teďka. Yeah, I read the, that one already. Okay. <laughs> and recovery of sight to the blind to set liberty to those who are oppressed. Propustit soužené na svobodu. To proclaim the acceptable year of the Lord. A vyhlásit léto hospodinové milosti. Oh, thank you, Jesus, for this day. Děkuji ti, Ježíši, za tento den. That your spirit is here right now. Děkuji ti, že tvůj duch je tu právě teď. I pray for this seminar you're gonna go out. Modlím se, že po tomto semináři půjdete. And you're gonna go with a brave heart. A půjdete se s odvážným srdcem. Come, Holy Spirit. Přijď, Duchu Svatý. Fill them. Na, na plně. With your love. S tvojí láskou. Amen. 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 Today I want to talk about that only light can defeat darkness. Dneska chci mluvit o tom, že jenom světlo může porazit temnotu. Because today we live in a world of darkness. Protože dnes žijeme ve světě plný te- temnoty. The whole Bible tells a story about darkness and light. Celá Bible mluví o příběhu temnoty a světla. Because sin came to this world. Protože hřích přišel do tohoto světa. You know this guy Lucifer. Uh, znáte tohle, tuhle bytost Lucifera. His name means light bringer. Jeho jméno znamená uh, světlonož. But don't be deceived by him. Ale nechte se jim zmást nebo svést. Because his light is not the true light. Protože jeho světlo není to pravé světlo. And in this world of darkness, in this world of darkness, v tomto světě temnoty, where is sorrow, kde je smutek, sadness, utrpení, hate, nenávist, lies, lži, lust, chtíč, but happiness can be found in the even darkest of times if one only remembers to turn on the light. Ale radost může být nalezena, pokud si vzpomeneme na to, že můžeme zapnout světlo. When darkness come, Protože když přichází temnota, we are scared. jsme vystrašeni, máme strach. We want to hide ourselves. Chceme se schovat. And we are blind. A jsme slepí. That is the world today. To je dnešní svět. But when the light come on, Ale když je světlo zapnutý, když svítí, Then we get we want to come closer because we can see. Chceme se přiblížit tomu uh, světlu, protože vidíme. When the light come in the room, the darkness will flee. Když, uh, když světlo je rozsvíceno v pokoji, tak temnota utíká. Then when Satan was in control the whole time. When Satan was in control of this world, když, for a long time. Když byl Satan uh, nad když měl Satan kontrolu nad tímto světem po dlouhou dobu, But then God sent down his only son. tak Bůh poslal svého jediného syna. And his name is Jesus. A jeho jméno je Ježíš. A on říká, dokud jsem na světě, jsem světlo světla, světa. So by saying that, when we believe in him, we can be that light. Takže když on tohle řekl, když věříme v něj, my můžeme být tím světlem. 
We all can be that light. My všichni, this light. My všichni můžeme být tím světlem, tímhle světlem. As long we are brave enough to see it and be it. Dokud jsme dostatečně stateční, aby jsme ho viděli a byli jim. In Matthew 5, 14 and 16. V Matouši 5, 14 a 16. I will just read the fruit, then you just translate. Yeah. You are the light of this world. A city that is set on a hill cannot be hidden. Nor do the light a lamp and put it under a basket, but on a lampstand. And it gives light to all who are in the house. Let your light so shine before men, that you may see your good works and glorify your Father in heaven. Amen. Vy jste světlo světa. Město ležící nahoře nemůže být skryto. Stejně tak, jako se nerozsvěcí lampa, aby ji postavili pod vědro, pod vědro ale na svícen, a tedy svítí všem, kdo jsou v domě, tak ať vaše světlo září před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích. Mm. Of sin that is darkness, and Satan is the ruler of darkness. Řích je temnota a Satan je vládce temnoty. Since the fall of men, people have been living in darkness. Od pádu člověka lidé žili v temnotě. But then Jesus came with his light. Ale Ježíš pak přichází se svým světlem. And gave off life. A dává život. He cleansed us by the cross. On nás očistil svým křížem. And forgave all our sins. Odpustil všechny naše hříchy. Because he loves us. Protože nás miluje. So when we put our faith on him. Takže když mu věříme, když we are the light víru, of this world. Jsme světlem tohoto světa. But however, when Jesus won his victory, Každopádně, když Ježíš vyhrál své vítězství, and said that we need to go out to this world, a řekl, že musíme jít do tohoto světa, Satan's activities became stronger and stronger today. Satanova aktivity začaly být silnější a silnější v tomto čase. But don't get deceived by him. Ale nechte se s tím svést. Don't love this world. Don't love this world. Nemilujte tento svět. There is darkness in this world. V tomto světě je temnota. And he is the ruler of that. A on je vládce tohoto. However, God has given us powerful weapons against the temptation and evil. Každopádně Bůh nám dal silné zbraně proti pokušení a zlu. He has given us his word, which is the Bible. On nám dal své slovo, což je Bible. And we can have victory over Satan's schemes by filling our minds with the truth, with the way and the life. My můžeme Amen. mít vítězství nad, uh, nad uh, Satanem díky... With the, with the word? Yeah, what way, it? truth, life. S tou cestou, the way, pravdou a životem, které nám dává Ježíš. Ephesians 6 and 12. Uh, Efeským 6, 12. For we do not wrestle against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of darkness of this age, against spiritual hosts of weaknesses in the heavenly places. Náš zápas totiž není proti krvi a tělu, ale proti vládám, mocnostem a světovládcům přítomné temnoty, proti duchovním silám zla v nebeských sférách. The darkness is trying to consume our light. Temnota se snaží pohltit naše světlo. Because when you say yes to Jesus, protože když řeknete ano Ježíši, you have this light on. Tak tohle světlo máte zapnutý. But because the world's desire are strong. Ale protože uh, pokušení ža- žádosti světa jsou silné. We are afraid and try to hide ourselves. My se bojíme, snažíme se schovat. We don't want anyone. We try Nechceme, to hide aby to nikdo viděl. Snažíme no, se ho schovat. No, I'm not ne, 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 nejsem křesťan. No, I don't no, no I don't no, know anything no, about no, Jesus. No, něco, no, 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 no. But the thing is you can't turn off this light. Ale vy se jako že nemůžeš vypnout to because světlo. Because you said yes to Jesus. Protože jsi řekl ano Ježíši. But you let the world's desires come into your mind, to your life, whatever you do. Ale ty necháváš svět, aby rozhodoval, co přichází do tvé mysli a co děláš. So you need to put on Christ you as protection. You need to put on Christ as protection. Potřebuješ na sebe vzít Krista jako ochranu. 
Because if we just walk in this world, we have no protection if we don't are brave enough to be his light. Protože jestli ženy uh, na sebe nedáme Krist, ne, se neoblíkneme do Krista, tak nemáme žádnou ochranu v tomto světě. Do you have your armor of God intact? Má, máš na sobě svůj boží zbroj? Is it in place? Je to tam, je tam kde má být? Are you protected? Jsi ochráněn? In Ephesians 6, 14 and 17. Efeským 6, uh, Efeským 6, 14 až 17. Stand therefore, having grained your waist with truth, having put on the breastplate of righteousness, having shoed your feet with preparation of the gospel of peace, above all, taking the shield of faith, which you will be able to quench all the fiery darts of the wicked one, and take the helmet of salvation, And the sword of the spirit, which is the word of God. Stůjte přepásání na bedrech pravdou, oblečení pancířem spravedlnosti a obuti připravenosti kázat evangelium pokoje. Na to vždy třímejte štít víry, jimž budete moci uhasit všechny ohnivé šípy toho zlého. Vezměte si také přilbu spasení a meč ducha, jimž je boží slovo. Pauls, when he was writing this, he was sitting in the prison. Pavel, když to psal, tak byl ve vězení. He looked at the soldiers and realized we need that same protection against the evil one. Díval se na vojáky a uvědomil si, že potřebujeme tu stejnou ochranu proti tomu zlému. And how each part functions against the darkness. A jak každá část té zbroje funguje proti temnotě. Do you have your armor intact? Máš na sobě svůj zbroj? Let me tell you guys about each part. Řeknu vám o každé části té zbroje. The first one. První. The belt of truth. Pás pravdy. The belt of truth that keeps us from giving into the world's beliefs. Pás pravdy, který nás drží od toho, aby jsme převzali přesvědčení světa. This belt holds everything up. Tenhle pás drží všechno pohromadě. So compare your beliefs and action to the truth of the word of God. Compare your beliefs and actions to the truth of the word of God. Porovnej své přesvědčení a akce k boží pravdě a slovu. This belt protects you from lies. Tenhle pás tě chrání předlži předlžím Do you have your belt of truth on you? Máš na sobě svůj pás pravdy? The second one. Druhý. The breastplate of righteousness. Pancíř spravedlnosti. And this we put on here. To se to se oblíkáme tady kolem hrudníku. Righteousness is being honest, good, humble. Being righteousness is being honest, je good. Být upřímný, Humble dobrý a pokorný and fair to others a, a férový vůči ostatním. It means standing up for the weaker people. Postavit se za slabší. In other words, this breastplate is protecting our hearts. Tahle, tenhle pancíř chrání naše srdce. That we walk in kind heart for the people. Chodíme s pokorným srdcem vůči ostatním. So this one is important so you don't make your heart hard. Je to důležité, aby vaše srdce nebylo tvrdé. So the devil can shoot his fire darts into your heart. Takže ďábel může střílet svoje ohnivé šípy do tvé, na tvé srdce. Do you have your breastplate on you? Máš svůj pancíř na sobě? The third one. Třetí. The feet prepared with the gospel of peace. The feet obu obuti připravenosti kázat evangelium pokoje. Put on your feet of the gospel. Obuješ se do svých, uh, do svých bot. The Evangelia. gospel of peace is being right with God and being contented in troubled times. Uh, evangelium pokoje je důvěřovat Boha a být spokojený i v těžkých situacích. And that means we stand firm a to znamená, in the faith of God. že stojíme pevně ve víře Boha. And our willingness to go out to share the gospel a v naší ochotě jít ven 
a kázat evangelium. Do you have your feet of the gospel of peace? Máš na sobě, máš obuty, tuhle tu obuv připravenosti kázat evangelium pokoje? The fourth one. Čtvrtý. The shield of faith. Štít víry. That protects the whole body. Štít, který chrání celé tělo. And will protect your whole life because you can turn and a bude, bude tě chránit i ze zádu a celé tělo, protože se můžeš otočit. So when the fire arrows come, you can Takže když přichází ty ohnivé šípy, tak se můžeš jenom zvednout ten štít, chránit sebe, odkudkoliv to přichází. Štít víry znamená být si jistý, že Bůh dodrží své zaslíbení. Faith in God protects you when you are tempted to doubt. Víra v Boha tě chrání, když jsi pokoušen pochybovat. Do you have your faith of shield? Máš svůj štít víry? Fifth one. Pátý. The helmet of salvation. Přilba spasení. Put on the helmet of salvation by believing that Jesus Christ died for your sins and rose again. Nasaď si přilbu spasení tím, že uvěří, že Ježíš Kristus umřel za tvé hříchy a byl znovu a, a, a Vstal z mrtvých. In other words, that we say, uh, say yes to Jesus. Říkáme ano Ježíši. So the helmet protects our minds. Helma chrání naše mysl. So the devil tries to come to your mind with lies that he's not real. Uh, se snaží přijít se lžema do na tvé mysli s tím, že není opravdový. You're not enough. Že ty nejsi dostatečný. You're no one. Že You're no one. Že se nikdo. Put on your helmet of salvation that you know that he died for your sins. Nasaď si svůj helmu spasení, ať víš, že uh, that you know that uh, that you know that he died for your yeah, sins. Da, ať víš, že Ježíš zemřel za tvé hříchy. The sixth one. Šestý. The sword of the spirit. Meč ducha. It's a sword that you can twist and turn. Je to meč, který můžeš obrá- obracet a otáčet. Which is the word of God? Which is, Which is the word of God? Což je slovo Boží. God's words is our offensive weapon. Boží slovo je naše ofenzivní uh, uh, zbraň. When we tell others about what the Bible says, když říkáme ostatním o tom, co říká Bible, then at the sword, or we can call it the Holy Spirit, the The sword, or we can call it to the Holy Spirit, meč nebo duch svatý, will help us nám pomůže to see people when they have bad actions, bad thoughts. Vidět, vidět, když lidé mají špatné, dělají špatné věci nebo mají špatné myšlenky. And makes them to want to be forgiven. A oni pak chtějí, aby byli také odpuštění, aby mohli také zakoušet to odpuštění. Do you have your sword? Máš svůj meč? So guys, let me give you free example of this light. Tak, uh, teďka vám dám příklad uh, tohohle světla. In my life I was not Christian for almost three years ago, two years ago. Ještě před dvouma nebo třema rokama jsem nebyl věřící, nebyl jsem křesťan. And I had a friend that became Christian. A měl jsem kamaráda, který se křesťanem stal. And when I looked at him he was completely changed a když jsem se na něj podíval on byl úplně změněn i hated christian people a nesem nesnášel křesťany i hated church nesnášel jsem uh, církev and i was filled by darkness a byl jsem naplněn temnotou because i was doing a lot of drugs alcohol going out on the street fighting people protože jsem dělal hodně hodně jsem bral drogy hodně jsem pil bral jsem se s lidma na ulici but then my friend got saved a t- najednou můj kamarád byl spasen. And he was shining like a sun. A zářil jako slunce. So I got interested. A tak mě to jaký zajímal. And we started to talk, I started to come to church. A tak jsme se bavili, já jsem začal chodit do církve. But it was nothing for me. Ale nebylo to nic pro mě. So I left. Tak jsem odešel. Then 2021 in August, 20, uh, v roce 2021, v, in my darkest times. v byly moje nejtemnější chvíle. When I wanted to kill myself, když jsem se chtěl zabít. I had all these lies. Měl jsem všechny tyhle lži. I was not, not enough. 
že jsem nebyl dostatečný. I have no meaning in life. Že nemá žádný smysl v životě. But then I remember what my friend told me. A pak jsem si vzpomněl, co můj kamarád řekl. He said you lose nothing to ha- to pray to Jesus. Nic nestratíš tím, když se budeš modlit k Ježíši. You lose nothing to read the Bible about Jesus. Nestratíš nic, když budeš číst Bibli o Ježíši. And you lose nothing to have faith in Jesus. A nestratíš vůbec nic tím, když budeš so věřit I tried v Ježíše. Tak jsem to zkusil. I did a prayer. Tak jsem pomodlil jsem se. And that's when I felt the love, joy and peace coming my whole body. A to bylo, když jsem cítil, jak lá, láska, radost a pokoj naplňuje moje, moje celé tělo. And then a voice said to me, only light can defeat darkness. A slyšel jsem, jak mi hlas říká, jenom světlo může porazit temnotu. So I became this light. Takže jsem se stal tím světlem. Another story I have. Další příběh, který mám. I was going on a mission trip this September, last September. Poslední září jsem byl na misi. And in this trip, everyone had this spirit of pressure. Uh, a na, tom, na téhle misi všichni byli pod, uh, pod tlakem. And before the trip, God told me to have three days water fasting. A uh, water fasting. A uh, předtím, než jsme vyrazili na uh, tenhle mi, mi, misijní výjezd, tak mi Bůh řekl, aby jsem se tři dny postil uh, od vody. It was hard. But I had such a breakthrough after the third day. Bylo to, bylo to těžký, ale po tom třetím dnu jsem měl obrovské prolomení. So when I, we were in this trip, I prayed for all my team members. Takže když jsme byli na téhle misi, tak jsem se modlil za všechny mé uh, team membery, možná za všechny mé týmové. I was encouraged všechny, them. Týmu, a byl jsem pozbuzen. And I helped them. A pozbuzoval jsem je a pomáhal jsem jim. Protože když se ďábel je snažil na ně tlačit, když se je snažil skrýt, my light defeated their darkness. moje světlo porazilo tu temnotu. Then we were also on, just on a, shopping mall. a pak jsme byli prostě jenom v nákupáči. A pak jsme byli prostě jenom v nákupáči. A něco v mém srdci mi řeklo, aby jsem šel doleva do obchodu. And I was like, oh no, not you again, God. Why? No, I don't want to go there. No. A, a říkal, oh, ne, bože, ne, ne, už zase. But I was like, all right, all right, I just go. A, a řekl jsem si, okay, okay, prostě jdu. So I come into the store and then it's no one there. A když přijdu do obchodu a nikdo tam není. I even left every one of my friends. A upustil jsem úplně všechny moje, i všechny moje kamarády. So I was alone in this very expensive store. Takže jsem byl sám v tohle drahém obchodě. And then I see the girl that's a cashier. A pak tam uh, vidím uh, prodavačku. We got like this weird eye contact with like what? A měl jsme jako ten divný očný kontakt. I was looking around, no one there. She looks at me, I was like. Koukala na mě, ahoj. And then this girl says to me, do you need help with something? A pak mi ta. Norwegian accent. A pak mi ta holka řekla, potřebuješ něčím pomoc? Já norský přízvuk. Then I just feel my whole spirit says I should say something very weird. A pak jsem cítil v duchu, že mám říct něco hodně divného. So when she asked this question, takže když jsem mě zeptala tuhle otázku, I just said, you need help. tak jsem jí jenom řekl, ty potřebuješ pomoc. And she's like, what? I was like, okay, what? co? We both A jsem řekl, co? Oba jsme se mi zmatení, co se stalo. A on se mi zeptal, proč si tohle řekl? A já jsem řekl, nevím, Ježíš. And she's like, what? So then we just to talk. Tak jsme začali mluvit. A pak jsem řekl, že jsem křesťan. A řekl jsem jí, že jsem věřící. And I invited her to the church next day. A pozval jsem jí do církve další den. But she said, no, I have plans for tomorrow. A ona řekla, ne, mám plány na zítřek. Uh, so I was like, okay, take care of you. Tak jo, měj se, čau. So I turn around. Tak jsem se odbrátil. And then I see all my friends just coming into the store. A vidím, jak všichni moji kamarádi pl- plynou do toho And then one of the girls that know her is like, no. A jedna se těch holek v mém týmu jí zná a řekla, oh, no. So they recognize each other and I was like, yeah, this is my poznaj, friends, yeah. yeah. Then we fill up the whole kamo, store. Čau, ahoj. A všichni šli do toho obchodu. Then we left and uh, we invited her to church. A pak jsme odešli, pozvali do církve. And then the next day in the church I was having this testimony. A d- další den uh, v církvi jsem měl svědectví. And uh, then I saw the girl first back. A já jsem viděl tu dívku, tu prodavačku, jak se, jak se dělá úplně v zády v církvi. And then after the a po svědectví, 
She came to me. Přišla za mnou. And then she told me that she was blinded in darkness. A řekla mi, že byla oslepená temnotou. She has a lot of problems with alcohol and drugs. Že měla spoustu problémů s alkoholem a s drogama. And she went to this church five years ago. A že navštívila tuhle církev před pěti lety. But she left it. Ale opustila ji. But when I came into the store, ale když já jsem přišel do toho obchodu, she said I was shining like a sun. Tak jsem zářil jako slunce. I was like a light shining her world. Takže já, já jsem byl jako slunce zářící jako světlo zářící do, jeho, do jejího života. Meanwhile she was just in darkness. A mezi tím ona byla jenom v temnotě. So when I said you need help. Takže když jsem jí řekl ty potřebuješ pomoc. Something in her heart started to melt. Něco v jejím srdci začalo začalo uh, roztékat. And then when she saw my friends coming in. A když viděla moje kamarády, jak tam přichází. She said it was like just so many lights coming in. Bylo to jako kdyby přišlo do toho obchodu spoustu světel. And that made her to come to church. A to bylo něco, co jí donutilo přijít do církve. And she said she wanted to receive Jesus again. Ale řekla, že chce znovu přijmout Ježíše. Hallelujah. Hallelujah. And then the third one is about the deliverance. Třetí příběh je o vysvobození. Once in church this guy had many unclean spirits. Uh, jednou v církvi tam byl jeden chlap, který měl spoustu nečistých duchů. I was just having a short preaching about love is the greatest of all. A jen krátce jsem kázal o tom, jak je láska je největší ze všech. And after he wanted to us to pray for him. A pak On chtěl, aby jsme se za ní modlili. And when we started to pray, he just fell down. A když jsme se za ní modlili, on spadl dolů. A začal se třást. And we were just proclaiming the name of Jesus. A my jsme jenom vyznávali jméno Ježíše. He was screaming. On, byl, on začal křičet. And he saw it coming out after another. A my, spirits just, unclean spirit just started my, to go out. My jsme jenom viděli, jak jeden duch za druhým z něj vychází. And he was living also in darkness. A on také byl, on také žil v temnotě. Ale my jsme vy, vyznávali jméno Ježíše. So the next day after he, he has never been that happy. A den potom nebyl tak šťastný. He jako saw, when he was closing his eyes Nikdy when he's going šťastný. to sleep he saw light. Když zavřel své oči, když šel spát, tak viděl světlo. And when he opened eyes he saw darkness. A když je otevřel, tak v pokoji byla tma. And he was so happy. A on byl tak šťastný. Love, joy and peace. Láska, radost a pokoj. This is three stories about how we can be a light of this world. Tohle to je three stories about how we can be a light of this world. to jsou tři příběhy o tom, jak my můžeme být světlem. How we can save someone from this darkness jak my to become může, this light. Jak my můžeme zachránit někoho to, aby byl temnotou a proměnil se v tohle světlo. Just put your faith on God. Do, uh, vlož svoji víru v Boha. Put on your armor of God. Oblékni se do Boží zbroji. So that you can be this light. Tak, že může být tímto světlem. That doesn't hide itself. Které se neschovává. That doesn't want to go in back to these worldly desires. Které nechce jít zpátky ke světským touhám. But someone that is willing to be this light for someone ale někdo, kdo je ochotný být tímhle světlem pro někoho dalšího. To walk with the Holy Spirit. Kráčet s Duchem Svatým. In Galatians 5:16. Galackým 5:16. I say then, walk in the Spirit, and you shall not fulfill the lust of the flesh. Říkám vám, žijte duchem a nepodléhejte tělesným sklonům. Don't let the devil try to deceive you. Nenechte se své s ďáblem. Don't go in this fleshly desires. Nenech, ne, ne, nevstupujte do tělesných žádostí. But instead overcome Satan. Ale raději je uh, překonávejte. Overcome this world. O, překonávejte tento svět. Overcome our human nature. Překonávejte naši lidskou přirozenost. And walk with the Holy Spirit. A kráčejte s Duchem Svatým. Our basic spiritual problem today is sin. Náš základní duchovní problém je hřích. Sexual sins. Sexuální hřích. Religious sins. Náboženský hřích. Social sins. Sociální hřích. A lack of self-control. 
nedostatek sebekontroly. A many people are just living this life as is normal. A mnozí žijí s tímhle hříchy, jako kdyby to bylo něco normálního. Ale neustále je něco v jejich srdcích, co je tvrdé. Vždycky tam je něco, co nechce nic dělat. Mám spoustu kamarádů, kteří žijou ten život s drogama, party a alkoholem. Sometimes maybe not that. Sometimes it can be pride. Někdy to nemusí být tohle, a může to být pícha. But I also seen Christian people have these problems. Ale viděl jsem, že i křesťané mají tyhle problémy. They have the sexual sins. Že mají sexuální hřích. Religious sins. Náboženský hřích. Social sins. Sociální hřích. Lack of self control. Nedostat, uh, nemají sebe kontrolu. Because today is so easy to live for this world. Protože dneska je tak jednoduché žít z tohoto, podle tohoto světa. As non and Christian, protože uh, jak nevěřící, tak věřící, it's so easy to just go out to the world. je tak jednoduché jít ven do světa. When you struggle, protože když zápasíte, zápolíte, you feel like I'm not cítíte se, že nejste dostatečný. I don't have faith. Že nemám dostatek víry. I know one special. Nejsem, nejsem speciální, nejsem dokonalý. But when you struggle, a když zápolíš, that means you're fighting. That means to znamená, fi- že bojuješ. That means you're fighting. To znamená, že bojuješ. Against all the powers of this world. Proti všem mocnostem tohoto světa. So when you struggle, that means you're doing something good. To znamená, že když zápolíš, tak to znamená, že děláš něco správně, něco dobře. Do you have your armor intact? Máš na sobě svoji zbroj? In Galatians 5:22 and 25. Uh, Galackým 5, 22 až 25. But the fruit of the spirit is love, joy, peace, long suffering, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such there is no law, and those who are Christ, are in Christ have crucified the flesh with its passions and desires. If we live in the spirit, let us also walk in the spirit. Ovocem ducha je pak láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, mírnost a zdrženlivost. Tomu se žádný zákon nevyrovná. Ti, kdo patří Kristu Ježíši, ukřižovali svou tělesnost s, jejím, s jejími vášněny a sklony. Že meli duchem, pak se du, duchem také řiďme. Let us put on Christ. Oblečme se do Krista. Like Jesus was. Stejně jak, jako Ježíš. He was walking in love, joy and peace. On kráčel v lásce, radosti a pokoji. And he was really led by the Holy Spirit. A on byl dopravdy veden Duchem Svatým. Because, because he had the fruit of the Spirit. Protože on měl ovoce ducha. So when we walk in love, joy and peace, takže když my kráčíme v lásce, radosti a pokoj, then the Holy Spirit can le- really lead us with boldness. Tak poté nás může Duch Svatý opravdu vést ve smělosti. But it says here in Galatians, love, and that is the first one. Ale tady v Galackým to začíná láska. Because love is the greatest of all. Protože láska je největší. Without love we're nothing. Bez lásky nejsme nic. You can have all this boldness in the world. My můžeme mít všechnu tuhle tu smělost ze světa. You can be the greatest pastor. Můžeme být největší pastoři. You can have done so many great things for church. Můžeš udělat spoustu skvělých věcí pro církev. But you don't have love. Ale jestliže nemáš lásku, then you are nothing. Tak nejsi nic. In 1 Corinthians 13:4-6. Pr- Korinským 13:4-6. Love suffers long and is kind. Love does not envy, love does not parade itself, is not puffed up, does not behave rudely, does not seek its own, is not provoked, thinks no evil, does not rejoice in inquisity, but rejoices in the truth. Láska je trpělivá, je laskavá, láska nezávidí, láska se nevychloubá ani nepovyšuje. Není hrubá, nehledá svůj prospěch, není znětlivá, nepočítá křivdy, není škodolivá, ale raduje se z pravdy. Let us put on body of Christ. 
oblečme se tělem Armor of Christ, I mean. uh, oblečme se uh, boží zbrojí, kristovou zbrojí. When you are this light with this armor, když si tímto světlem and walk in love, touto zbrojí a kráčíš v lásce, we are unstoppable. jsi nezastavitelný. Just go with this light, with this armor. Jenom jdi s touto zbrojí a s tímto světlem through all the sins, skrze všechny hříchy through all the battles skrze všechny boje when you're outside když si venku we no christian friends s, bez žádného křesťanského kamaráda be this light buď tímhle světlem so let us with willing hearts walk in love for the people that are lost Mějme srdce, které jsou ochotné kráč, kráčet s láskou k ostatním because when you walk in love people will see you protože you're different když kráčíš v lásce lidé uvidí že jsi jiný because then they want to come closer to this light. A oni budou chtít přijít blíže k tomuto světlu. Jesus was a cool guy. Ježíš byl docela hustý borec. Yes, imagine. He was just walking around and doing these crazy miracles all the time. Přesa, prostě chodil a dělal ty neuvěřitelné zázraky. Bro, if I was walking on water, I would like, hey guys, look at me, I'm walking on water. Hey, braško, jestli já by se chodil po vodě, aby se, hey jo, hey, koukej na mě, chodím po vodě. Hey, I'm flying right now. Oh, hey, 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 I can give you life, bro. Hey, listen, everyone, hey, I can give life to this guy. Hey, look at this guy, he gets healed. Wow, look, 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 look. Skřísený, a tohle jste uzdravený. But did Jesus do that? Ale tohle Ježíš dělal? I guess you guys know, no, of course no. Asi, asi víte, že ne. This is Matthew 8 and 16. Matouš 8 a... Ma, ne, 8, 16. He did very, something very cool. A udělal, Ježíš udělal něco hodně hustýho. Just imagine, he has this like protection from God. Ježíš má tuhle ochranu od Boha. He is this shining light. On je tohle zářící světlo. And he walks with the fruits of the spirit. A kráčí s tímhle s tímhle ovocem ducha. He says in this verse, when evening had come, they brought him to many of who were demon possessed, and he cast off the spirits with a word. A and healed all who were sick. A v tomhle verši se říká Večer k němu přivedli mnoho lidí posedlých démony a on ty de- duchy vymítal slovem a všechny nemocné uzdravil. A word. Slovem. One word. Jedno slovo. Bro. Práško. Bro, I would flex that. Práško, to by jsem úplně flexil. But he did it. He Ale did it in love. On to udělal, on to udělal v lásce. He did it in joy. A dělal to v radosti. He did it in peace. A dělal to v pokoji. Because he loves the people. Protože on miloval ty lidi. He says one word and the people that demon possessed just go away. On řekl jedno slovo a démon z toho posedlého hned odešel. And he says we are the light of this world. A on řekl my jsme světlem tohoto světa. And I have světa. given you the authority. A já vám dávám autoritu. Then when we proclaim the name of Jesus. Tak aby jsme mohli vyznávat jméno Ježíše. When we're out on the street and say Jesus loves you. Když jsme venku v ulicích a říkáme Ježíš tě miluje. Maybe that person will be like nah, nah. Možná ten člověk řekne a ah, a ah, ne, díky. But you just said Jesus loves you. One word can be enough for a person. One word can be enough for a person. Ale jedno slovo může být dost pro člověka. One word can be enough when someone is laying with pain. Jedno slovo může být dostatek pro někoho, kdo, žije, kdo leží s bolestí. One word can be enough to be this light. Jedno slovo může být dostatek, aby byl tímto světlem. And one word can be enough to make all the unclean spirits disappear. A jedno slovo může být dostatek aby všichni tyhle nečistí duchové odešli. So the solution to all these spiritual problems is a person named Jesus Christ. Takže řešení pro všechny tyhle duchovní problémy je osoba, která se jmenuje Ježíš Kristus. He sacrificed his life for the payment of our sins. On obětoval svůj život jako platbu za naše Whoa. hříchy. That's amazing. To je úžasný. So I just want to say to you all guys 
put on Christ first before anything else. Takže já vám chci říct, dejte Krista přede všechno. Whatever you do, cokoliv co děláte, whoever you meet, cokoliv co potřebujete, wherever you go, a kamkoliv jdete, put on Christ first. Položte Ježíše jako So you are protected when the devil tries to attack your mind, tak attack a... your life, attack everything. Tak abyste byli ochráněni, když se ďábel snaží zaútočit na vaše mysl, na vaše tělo, na všechno co máte. So you can stand firm. Takže můžete in... stát pevně with him. V něm. So no one can do anything against you. A nikdo vám nemůže nic udělat. Romans 13:11-14. Římanům 13 11 až 14. And do this knowing the time that now is high time to awake out of sleep. For now our salvation is nearer than we first believed. The night is far spent, the day is at hand. Therefore, let us cast off the works of darkness and let us put on the armor of light. Let us walk properly as in the day, not revelry in darknesses, not in lewdness and lust, not in strife, not in envy, but put on the Lord Jesus Christ and make no provision for the flesh to fulfill its lust. A ještě něco. Rozumíte, jaká je doba? Protože přišel čas probudit se ze spánku. Spása je nám teď blíže, nežli když nežli když jsme uvěřili. Noc pokročila a den je blízko. Odložme proto skutky tmy a oblečme zbroj světla. Žijme poctivě jako ve dně, ne v obžerství a opilství, ne zhírale a nestydatě, ne ve svárech a závisti. Místo starostí o tělesné touhy se oblečte do Pána Ježíše Krista. Buďme tak odvážní, že jsme světlem v tomto temném světě. You don't need to be afraid. Nemusíš se bát. You don't need to be dismayed. Nemusíš se strachovat. Because when the Holy Spirit is upon you, protože když je nad tebou Duch Svatý, you are strong. Jsi silný. Even though you feel weak, i když se cítíš slabý, in Him you are strong. V něm jsi silný. Acts 1 and 8. A skutky 1:8. But you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you. And you shall be witnesses to me in Jerusalem and in Judea and Samaria and to the end of the earth. Přijmete ale moc Ducha Svatého, přicházejícího na vás, a budete mými svědky v Jeruzalémě, v celém Judsku, v Samaří a až na konec světa. We can do this. We take away Jerusalem, Judea and Samaria. Ok, uh, můžeme udělat tohle. Vezmeme přič uh, Jeruzalém, Judsko a Samaří. And we say Brno. A můžeme tam dát Brno. Prague. Praha, a Milovice, Milovice, and all other cities in Czech. Všechny ostatní města v Čechách. Go out with the Holy Spirit of His armor of light. Běžte, běžte ven s duchem svatým a s jeho zbrojí světla. So I proclaim, be brave. Vyznávám, buďte stateční. Be brave when someone asks you, do you want this beer? Buďte stateční v tom, že když se vás někdo zeptá, chceš pivo? Say no. Řekněte ne. Be brave. Buďte when someone asks you to go to a party. Že když se vás někdo zeptá, chce, chcete, chceš jít na party, chceš jít kalit? Say no. Řekni ne. Be brave when someone asks you to bungee jump. No. No. Bo, that's, that's that's že když no. ti někdo řekne no. bungee jump, tak no. No. That, that, okay, that is no. that is no. just the worldly no. worldly thing. I was no. kidding. I was joking. That's just to try your encouragement today, but instead be brave to say yes to outreach. Ne, místo toho řekněte ano uh, outreachi, když se jde ven evangelizovat. So be brave to walk in love. Buďte stateční a odvážní. So be brave to walk in joy. Lásce, v radosti. So be brave to walk in peace. A v pokoji. So be brave to be his witness. Buďte odvážní být jeho So be brave to be different. Svědci. Buďte odvážní. Be brave jiný. To be his light of Buď, this world. Buďte odvážní být jeho světlem na tomto světě. You may not be able to shine the whole world. Možná nebude zářit na celé na celý svět. But you can shine someone's whole world. Ale můžeš ozářit něčí celý svět. So Jesus Christ, Ježíš Kristus, he will protect you from all the darkness with his light. Tě bude, when you have it in your heart. 
tě bude chránit od veškeré temnoty, když ho budeš mít ve svém srdci. So once again, ještě jednou. Be brave to walk with Jesus Christ. Buď odvážný v chů, v, ve své chůzi s Ježíšem Kristem. As your Lord and Savior. Se svým spasitelem a pánem. John 1 and 5. Jan 1, 5. And the light shines in the darkness, and the darkness did not comprehend it. A to světlo svítí ve tmě, a tma je nepohltila. So be brave. Tak buďte stateční. Thank you Jesus for this moment. Děkuji ti Ježíši za tento moment. Thank you Jesus that I could share this from my heart. Děkuji ti pane, že jsem mohl sdílet tohoto z, z hlubin mého srdce. When they go through struggles, a až půjdou skrze zápasy. You will protect them. Budeš je chránit. With your armor, God. Se svým se svou boží zbrojí. With your light, God. Se svoj, svým světlem. Because we are light of this world. Protože my jsme světlem tohoto světa. So I pray that you guys will walk in love. A tak já se modlím, že budete kráčet v lásce. In joy. A radosti. And in peace. A pokoji. That you can invite people to this part of life. A že budete schopni uh, pozvat lidi that, do, te, do této části svého života. That is Jesus. Do této části jménem Ježíš. Just imagine dancing with Jesus up in heaven. In si představte, jak tančíte společně s Ježíšem. With your friends and family. Se svými přáteli a kamarády. With your body of Christ. Se svým tělem Kristovým. And even people that are lost. A i s těma lidma, kteří jsou ztraceni. So I pray for boldness. Tak já se modlím za smělost. That they can walk with you wherever you are, they are. Tak, že budou schopni kráčet s tebou. Kamkoliv se vydáš. Amen. Amen. Thank you guys. Děkuji.